மேடையில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களுக்கும் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய தலைவர்களுக்கும் என்ற அருமை முகவ தோழர்களுக்கும் ஊழியர்களுக்கும் வளர்ச்சி அதிகாரிகளுக்கும் லிகாய் சங்கத்தின் சார்பாக வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் எல்ஐசி அறுபத்தி மூன்று ஆண்டு கால அதிசயம் அதிசயம்னால சில பேருக்கு பிடிக்காது அதனால தான் இவ்வளோ பிரச்சனை நமக்கு அறுபத்தி மூன்று ஆண்டு காலத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டு கூடும் நாம் எதிர்மறையான விளைவுகளை சந்தித்ததில்லை ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாம் வளர்ச்சியை நோக்கி போயிருக்கிறோம் லாபத்தை ஈட்டி கொடுத்துருக்கிறோம் லாபத்திலே மத்திய அரசுக்கு பங்கு கொடுத்துருக்கிறோம் இன்னும் என்ன கொடுக்க வேண்டுமோ அதையெல்லாம் கொடுத்து தொலைக்கிறோம் ஆனாலும் கூட இவர்கள் இவர்களுடைய எஜமானர்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக நம்முடைய வளர்ச்சியை பின்னோக்கி இழுப்பதற்காக இந்த அறிவிப்பை இவர்கள் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் இது நியாயம்தானா என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் சில பேர் சொல்றாங்க ஒரு நாடு வல்லரசு ஆகணும்னா நாடு கடன் கொடுக்க அடன் வாங்காமல் இருக்கிறதுக்காக தான் சொத்துல கொஞ்சோண்டு பங்கு வித்துட்டு போறான் உங்களுக்கு என்னையா போச்சு அப்படின்னு எல்லை செய்யாதுட்டே பேசுறான் விவாதனையான விஷயம் எங்கேயாச்சும் இது என்ன புரிதல் இருக்கிறது அப்போ எதை வேணாலும் செய்ய முடியுமா எதிர்ப்பு இல்லைன்னா அமைதி இருந்தால் அது இப்போ அமைதியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தமா அப்போ முகவர்கள் இந்த விஷயத்தை பாலிதாரர்களுக்கு கொண்டு சொல்லணும் ஏன்னா எல்ஐசியினுடைய படையே பன்னிரெண்டு லட்சம் முகவர்கள் இருக்கக்கூடிய படை இந்த படை நாற்பது கோடி பாலிதாரர்களை சந்தித்து இந்த அரசாங்கத்தின் நவலத்தை சொல்லும் அப்படி சொல்லுகின்ற போது நீங்கள் அடுத்த தேர்தலில் மண்ணை கவுவீர்கள் என்பதையும் நான் சொல்லிக்கொள்கிறேன் ஏன்னா கடந்த கால வரலாறு அப்படி தானே இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் இன்சூரன்ஸ் மீட்பு கொண்டு வந்தாங்க எல்ஐசி நிறுவனத்தை நான்கு தனித்தனி கூறுகளாக பிரிப்பதற்கு அன்றைக்கு இருந்த அரசாங்கம் திட்டமிட்டது அன்றைக்கு அவர்கள் செய்திருந்தால் செய்திருக்க முடியும் ஆனால் மிகப்பெரிய போராட்டம் தான் அவர்கள் செய்யவிடாமல் தடுத்தது காரணம் மக்களுடைய எதிர்ப்பு அன்றைக்கு எழுந்ததினால் தான் அவர்கள் அந்த மசோதாவை அவர்களே வாபஸ் வாங்கி கொண்டார்கள் தொண்ணூற்றி ஐந்தில் மல்கோத்ரா கமிட்டி கொண்டு வந்த நரசிம்மராவ் பிரதம பிரதம மந்திரி ஆகலை எண்பத்தஞ்சில் ராஜீவ் காந்தி திரும்பி பிரதம மந்திரி ஆகலை ரெண்டாயிரத்தி பத பத்தொம்பது பதினொன்றில் நரசி இவர் வாஜ்பாய் என்ன பண்ணார் ஐஆர்டிஏவே கொண்டு வந்தார் ஐஆர்டிஏ எதுக்காக கொண்டு வந்தார் இந்தியாவிலே இன்சூரன்ஸ் பரவலாக்கம் செய்ய வேண்டும் இந்தியாவிலே இன்சூரன்ஸ் பரவலாக்கம் செய்வதற்கு எல்ஐசியால் முடியல அதனால் நான் வந்து தனியார் நிறுவனங்களை இந்திய மண்ணில் அனுமதிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தார் அவருக்காக தான் நிலமை இன்றைக்கி ஐயா வந்திருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் எல்ஐசி சட்டம் திருத்தப்பட்டது இப்போது நேரடியாக தாக்குதல் நடத்துகிறார்கள் எல்ஐசியினுடைய சட்டத்தை அவர்கள் திருத்தி எல்ஐசியினுடைய மூலதனத்தில் இருபத்தி ஐந்து சதவீதமாக நாங்கள் விற்க போகிறோம் என்று சொல்லாமல் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அப்படி நடந்தால் என்னெல்லாம் மாற்றம் வரும் அப்படிங்கிறதையும் நான் புரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது இப்போ ஏற்கனவே ஸ்டேட் பேங்கோட பங்குகள் ஐம்பத்தி எட்டு சதவீதம் அரசாங்கத்துக்கிட்ட இருக்கு ஒரு சட்டம் என்ன முயற்சி பண்ணுறாங்கன்னா அரசாங்கத்துடைய வங்கிகள் இருக்கக்கூடிய பங்குகளை முப்பத்தி மூணு சதவீதமாக குறைக்கணும்னு ஒரு சட்டம் கொண்டு வரதுக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நாளைக்கு ஏன் எல்ஐசிக்கு வராது அப்போ யாரோ சொன்னார் இல்லைங்களா ஒரு தம்மு தூண்டு கொஞ்சோண்டு விற்றுட்டு போனால் உங்களுக்கு என்னென்னு கேட்டார் அவருக்கு தான் இந்த கேள்வியே அப்போ முதல்ல பாதிக்கப்பட போகிறது பாலிதாரர்களோ ஊழியர்களோ அல்ல முதல் முதலாக பாதிக்கப்பட போகிறது முகவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் அப்போ இந்த விஷயத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த ஒன்றுபட்ட போராட்டத்தில் முகவர்கள் அதிகம் அதிகமாக பங்கெடுத்து மக்களை சந்திக்கக்கூடிய வல்லமை பெற்றவர்கள் முகவர்கள் மக்களிடத்தில் பாலிதாரர்களிடத்தில் வீட்டினுடைய சமையல் அறையில் சென்று சந்திக்கக்கூடிய வல்லமை பெற்ற முகவர்களால் இது செய்ய முடியும் இந்த ஆட்சி மாற்றத்தை நிகழ்த்தி காட்டக்கூடிய வல்லமை பெற்றவர்கள் முகவர்கள் அவர்களை பகிர்ந்து கொண்டு எந்த ஆட்சியும் இங்கே நீடிக்க முடியாது என்பதையும் சொல்லிக்கொண்டு இந்த மாநாட்டின் வாயிலாக முகவர்கள் சார்பாக நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன் இந்த ஆட்சிக்கு நான் எச்சரிக்கையாகவே சொல்லிக் கொள்கிறேன் மேல் இந்த முடிவை நீங்கள் வாபஸ் பெறவில்லை என்று சொன்னால் நிச்சயமாக ஒரு அரசியல் மாற்றத்தை எல்ஐசி முகவர்கள் ஏற்படுத்துவார்கள் ஏற்படுத்துவார்கள் வணக்கம் நன்றி